കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പാർട്ട് ബിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി ഫൈൻസ് ദാറ്റ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് പാർട്ട് നമ്പർ ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വർക്ക് ഷോപ്പ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ദി സെയിം പാർട്ട് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സീറോ വിത്ത് എൻ അഷുറൻസ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂസ് സപ്ലൈ ദി കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ടു മേക്ക് ദി പാർട്ട് ആർ മെറ്റീരിയൽ റുപ്പീസ് ടു ഡയറക്റ്റ് ലേബർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതർ വേരബിൾ കോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് അലോക്കേറ്റഡ് വൺ ടോട്ടല് സിക്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ അടിയിലായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് ഷുഡ് ദി പാർട്ട് ടു ബി മെയ്ഡ് ഓർ ബോട്ട് ഓക്കെ അവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കണമോ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ യുവർ ആൻസർ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഫ് ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഷോ യുവർ കാൽക്കുലേഷൻസ് ക്ലിയർലി ഓക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റും ഔട്ട്സൈഡ് പ്രൈസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രൈസിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിലേറ്റവും നല്ലത് ബെറ്റർ എന്താണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കലാണ് ഇനി മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ബെറ്റർ എന്താണ് സ്ഥാപനത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ് ഈ കോമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ മാർജിനൽ കോസ്റ്റിനെ കണ്ടെത്തുക ഇവിടെ വരുന്ന മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിൽ വരച്ചുകൊണ്ട് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക മെറ്റീരിയൽ ടു ആണ് ഡയറക്റ്റ് ലേബർ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതർ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടല് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫൈവും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത് സെയിം പാർട്ടീസ് അവൈലബിൾ ഇത് മാർക്കറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലതെന്താണ് സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കലാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് പ്രൈസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ബെറ്റർ ഈസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ സൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വിൽ യുവർ ആൻസർ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഫ് ദി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ നാല് പോയിൻറ്റ് ആറ് പൂജ്യം ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നാല് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ ബെറ്റർ എന്താണ് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ബെറ്റർ ഈസ് ടു പർച്ചേസ് ഫ്രം ഔട്ട് സൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തതിൽ ഇൻ സൈഡ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ബെറ്റർ ആ രീതിയിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ആൻസർ നിങ്ങൾ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരച്ചുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുക എന്നിട്ട് ഒന്നാമത്തതിൻ്റെയും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെയും ആൻസർ കൺക്ലൂഷനായിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതിൽ പാർട്ട് ബിയിൽ വന്നത് യു ആർ ഗിവൺ ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഫോർ ദി കമ്മിങ് ഇയർ ഓഫ് എ ഫാക്ടറി ബജറ്റഡ് ഔട്ട്പുട്ട് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് 
ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും എന്ത് ബി പി യൂണിറ്റ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ബി പി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റുപ്പീസിലും കണ്ടെത്താം ബി പി റുപ്പീസിൽ കാണാൻ ബി പി റുപ്പീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടെൻ ആണ് സെയിൽസ് ഇത്രയാണ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ ബി പി റുപ്പീസിൽ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ലാക്ക് എന്ന് ബി പി റുപ്പീസിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ബി പി യൂണിറ്റും റുപ്പീസും കണ്ടെത്തുന്നു ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് വൺ ചാർട്ട് വരക്കാനാണ് ബ്രേക്ക് വൺ ചാർട്ട് വരക്കണം ബ്രേക്ക് വൺ ചാർട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വൺ ചാർട്ട് വരക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എത്രയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കണം ടോട്ടൽ സെയിൽസ് എത്ര വരെ വരും എന്നുള്ളത് അതായത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ട്വൻറ്റി ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് എത്രയാണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ടത് മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇവിടെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് മൊത്തം ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരക്കണം ദൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ വരുന്നത് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് നോക്കുക നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസ് എത്രയാണ് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുന്ന് ഏത് വരെ വരും ഇവിടെ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വരെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈന് അതായത് എക്സ് ആക്സിന് പാരലായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് കാണിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായി വരക്കുക ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ഇത് ഓക്കെ ടോട്ടല് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് വരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ഫോർ ലാക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ലാക്ക് ആണ് മൊത്തം ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വരക്കുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ആണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് എന്താണ് വേരബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇവിടുത്തോളം നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചു അതിൻ്റെ കൂടെ വേരബിൾ കോസ്റ്റും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈന് വരുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്ര വരും എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേരബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വരും എയ്റ്റ് ലാക്ക് വരും എയ്റ്റ് ലാക്ക് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് ഓക്കെ മൊത്തം ട്വൽവ് ലാക്ക് വരെ എന്ത് വരും ഇവിടെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈന് വരണം ഇതാണ് ട്വൽവ് ലാക്കിൻ്റെ ലൈന് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എയ്റ്റി തൗസൻഡിന് നേരെ നിങ്ങൾ കോമ്പസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് പോയിൻറ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് ഫോർട്ടി എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ഫോർ ലാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ ട്വൽവ് ലാക്കിലേക്ക് ഒരു ലൈന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് സെയിൽസ് ലൈൻ ആണ് സെയിൽസ് ലൈന് ഒറിജിനിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടോട്ടൽ സെയിൽസ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ ടു എന്താണ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഇവിടെ എയ്റ്റി എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിന് നേരെ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്കിന് നേരെ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒറിജിനിൽ നിന്നും ഒരു ലൈന് വരക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ ഒറിജിനിൽ നിന്നും സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് പോയിന്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെയിൽസ് ലൈന് വരക്കുന്നു സെയിൽസ് ലൈന് വരക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ബി പിയുടെ പോയിന്റ് അടയാളപ്പെടുത്തണം ബി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇതാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ലൈൻ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഇതാണ് ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന എന്താണ് ബി പി യൂണിറ്റിൽ കിട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക്
टू पेर किलोग्राम हास् बी कंस्यूमड कंप्यूट मेटीरियल कोस्ट वेरियन रे और सें क्वस्न चोदी अब इवे मेटीरियल कोस्ट वेरियन कालकुलेट मेटीरियल कोस्ट वेरियन पर स्टाडेड कोस्ट ऑफ मेटीरियल माइनस आक्चल कोस्ट ऑफ मेटीरियल स्टाडेड कोस्ट ऑफ मेटीरियल माइनस आक्चल कोस्ट ऑफ मेटीरियल इनकूट डीपाइट पर स्टाडेड क्वाटी इंटू स्टाडेड प्रईस माइनस एंत वरुम आक्चल क्वाटी इंटू आक्चल प्रईस रीती नमुकू एलबरेट पर इवे ना क्वस्टन स्टाडेड क्वाटी तंदर स्टाडेड क्वाटी फिफ्टीन कोग्राम तटाडेड प्रईस तुम्हें वन पॉइंट फाइव नेक्स्ट आक्चल क्वाटी तंदर ट्वेंटी आक्चल प्रईस तू आक्टी नमुक इक्वेशन अप्ले स्टाडेड क्वाटी फिफ्टीन कोग्राम इंटू वन पॉइंट फाइव माइनस आक्चल क्वाटी ट्वेंटी इंटू आक्चल प्रईस टू दें इवे वर्क कई ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव माइनस एंत वो ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव माइनस फोर्टी एंड कंकाल सवेंटी पॉइंट फाइव अणफेवरब आंसर कल सीमप्ल क्वस्न पेट वर्क पटी नेक्स्ट पदमूा क्वस्न चोद दि स्टाडेड टाइम आईट फोर यूनिट कोमेंट ए आर् गि बिलो स्टाडेड हवर्स फिफ्टीन स्टाडेड रेट फोर पेर हवर् दि आक्चल डाटा आज रिलेटड इंफर्मेशन आर एस अंडर आक्चल प्रोडक्शन तौस यूनिट आक्चल हवर्स फिफ्टीन तौस हंड्रड्ड हवर्स आक्चल रेट नयन सीरों पेर हवर् कालकुलेट लाब वेरियन इवे कालकुलेट लाब वेरियनस पदमूा क्वस्टन ना वर्क लाब वेरियन कालकुलेटियान इक्वेशन एक्चल टाइम इंटू स्टाडेड रेट माइनस आक्चल रेट आक्चल टाइम इंटू स्टाडेड रेट माइनस आक्चल रेट आक्चल हवर्स आक्चल टाइम फिफ्टीन तौस हंड्रड्ड आ आक्चल हवर्स इन आक्चल रेट आक्चल रेट नयन सीरों दें स्टाडेड रेट स्टाडेड रेट फोर वह सीमप्ल क्वस्न आक्चल टाइम फिफ्टीन तौस हंड्रड्ड स्टाडेड रेट फोर माइनस आक्चल रेट नयन सीरों ओके अब इतने वर्क एंत कौस फाइव हंड्रड्ड आर्टी फेवरबा रीती आंसर कम अब पेट वर्क पेट मत क्वस्न इत्र क्वस्न पार्ट बी रही चोदच वीडूम क्लासुम नमुक का थैंक यू